திருச்சிற்றம்பரம் பாடும்பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாயி அருள்வாய் தேடும் கயமாம் அனை சிறுவில் சாடும் தனி யானை சகோதரன் திருச்சிற்றம் ஊழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகழியர்கோன் கழர் போற்றி ஆழி மிகை கல் மிதப்பில் அணிந்த விரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் வந்துண்ட பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம்பன் தாயுமானவர் பொன்னடியை தான் மணிவது என்னாலும் திருச்சிற்றம்பன் திருச்சிற்றம்பன் அந்த சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கம் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர் நேரடி ஒளிபரப்பிலே தாய்மானவர் வாழ்வும் வாக்கும் என்கின்ற தலைப்பிலே நாம் சுவாமிகள் அருளி செய்த உடல் பொய்கிறது என்கின்ற பாடற்பகுதியிலே எட்டாவது பாடலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறேன் எண்பத்தி மூன்று வெண்பாக்கள் அருளி செய்திருக்கின்றார் உடல் பொய்கிறது என்கின்ற தொடக்கத்தை உடையதாக முதற் பாடல் வழங்குவதனாலே இந்த பகுதிக்கு உடல் பொய்கிறது என்கிற தலைப்பினை சான்றோர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அருளாளர்கள் அவர்களுடைய வினைகளை நீக்குவதற்காக பிறப்பெடுக்கிறவர்கள் அல்ல மற்றவர்களுடைய வினைகளை நீக்குவதற்காக பிறப்பெடுக்கின்றவர்கள் அறிவு தோன்றிய நாள் தொட்டு ஈசனுடைய திருவடியிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கின்ற திருவுடையவர்கள் அவர்களை கருவிலே திருவுடையார் என்று நம்முடைய நூல்கள் குறிப்பிடும் கருவுற்ற நாள் முதலாக உன் பாதமே காண்பதற்கு என்று அப்பர்பெருமான் குறிப்பிடுவதும் இதற்கும் நிச்சயமாக தொடர்பு உண்டு கருவாய் கிடந்தும் கடலே நினையும் கருத்துடையேன் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் கருவாய் கிடக்கின்ற பொழுது கருவுக்கு என்ன எண்ணங்கள் உதிக்கும் என்று சொன்னால் அந்த கரு இருக்கக்கூடிய தாய்க்கு என்ன எண்ணமோ அந்த எண்ணம் தான் அந்த கருவுக்கு உதிக்கும் புலி வயிற்றிலே கரு இருக்கின்ற அந்த கருவிற்கு புலியினுடைய அத்தனை குணங்களும் படியும் அது பிறந்தவுடனேயே பெரோஷியஸா இருக்கும் புலிக்குட்டி காரணம் என்னன்னா கருவில் இருக்கிற பொழுதே அந்த புலியினுடைய உக்கிரம் அதற்கு ஒரு தானாக படிந்து விடும் தாய் என்ன குணத்திலே அல்லது என்ன நினைப்பிலே இருக்கிறாளோ அது அந்த குணங்கள் அப்படியே அந்த கருவுக்கு பதிந்து விடும் என்பதைத்தான் இங்கே என்னுடைய தாய் நான் கருவில் இருக்கிற பொழுதே உன்னுடைய திருவுடையை நினைந்த திருவுடையாள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அப்பர் சாமி தாய்மானவருடைய அருள் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சம்பவங்களை பல்வேறு ஆசிரியர்கள் பல்வேறு விதமாக குறிப்பிடுகிறார்கள் கேடிலிய பப்பிள்ளைக்கு இரண்டாவது மகவாக அவதாரம் செய்த தாய்மானவர் திரு அவதாரம் புரிந்தது திருமறை காட்டிலா திருசிறபுரத்திலா என்பது பற்றிய 
ஐயம் எல்லா ஆசிரியர்களுக்குமே உண்டு ஆனால் குழந்தை பிறந்த அந்த தருணத்திலே கேடு வேப்ப பிள்ளை தாய்மானவர் மேல் கொண்டிருந்த அளவு கடந்த பக்தியும் அதனால் தம்முடைய மகவுக்கு தாய்மானவர் என்ற பெயரிட்டதும் நிதர்சனமான உண்மை பிறந்து மொழி பயின்ற பின்னெல்லாம் காதல் சிறந்து நின் சேவடியே சேர்ந்து நின்று சொல்லுகிற காரைக்காலம்மையாருடைய திருவாக்கின்படி பிறந்து அந்த பக்தி என்பது தமாக ஊட்டாமலேயே அந்த குழந்தைக்கு வருவது என்பது இந்த பிறப்பினுடைய ஒரு நிலை தான் உரிய நேரத்திலே உரிய முறையிலே சிவமானது வழிபட்டு அந்த ஆன்மாவை மற்ற ஆன்மாக்கள் உய்வதற்காக அதனை தாம் அதிர்ட்டி திரின்று பயன்படுத்திக் கொள்ளும் சொல்லாத பக்தி பூண்டு தாய்மானவர் மேல் ஒவ்வொரு நாளும் சிறபுறத்து படிகளிலே ஏறி தாய்மானவரை கண்களிலே கண்ணீர் பெருக தரிசித்து தென்முக கடவுளாக விளங்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தியின் முன்பாக அமர்ந்து கண்ணீர் பெருக்கி என்று நீவீர் எமக்கு உருவாக வருவீரோ என்று கண்ணீர் பெருக்கி விண்ணப்பம் செய்து கொண்டே இருந்த காரணத்தினாலே அவருக்கு குருநாதர் அனுப்பி வைக்க பெற்றார் குருவை தேடி நாம் போக முடியாது குரு நம்மை தேடி வர வேண்டும் என்பதுதான் சைவ சித்தாந்தம் குரு நம்மை தேடி வர வேண்டும் நாம தேடி போகிறோம் என்றால் நமக்கு பக்குவம் வந்து விட்டது என்று நினைத்துக் கொள்ளும் குரு சிவம் போல குற்றங்களை மன்னிக்கின்ற பெருங்கருணை உடையவராக இருப்பார் அந்த உயர்ந்த அந்த நிலை சிவத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்வதற்குரிய நிலையிலே இருக்கும் சிவமே தமக்கு குருவாக வர வேண்டும் என்று கண்ணீர் பெருக்கி காத்திருந்த நம்முடைய தாய்மானவருக்கு மௌன குரு பார்த்தவுடனேயே தாய்மானவருக்கு தெரிந்து போயிற்றான் இவர் நமக்காக வந்த குரு என்று அவருடைய திருவடியை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று பரபரத்தது திருக்கரங்கள் சுவாமி தியானத்தில் இருந்தார் எழுந்து தன்மை பார்ப்பார் என்று காத்து கொண்டிருந்தார் அவர் எழுந்தார் பிறகு அவர் எழுந்தார் இவர் பின்னாலேயே போனார் அவர் பாட்டுக்கு போகிறார் கீழே போய் மடத்திலே அமர்ந்தார் இவரும் பின்னாலேயே தொடர்ந்து போகிறார் அவர் இவரை ஏறிட்டு பார்க்கிறார் அவர் என்ன வேண்டும் உனக்கு என்று கேட்பது போல ஒரு பார்வை இவர் அவர் முன்பாக திருவடியிலே விழுந்து கண்களிலே கண்ணீர் பெருக எம்மை சீடராக ஏற்று உபதேசம் செய்தருள வேண்டும் என்கிற அந்த விண்ணப்பத்தை மொழிகள் இன்றி விழிகளினாலே தெரிவித்தார் அப்பொழுது அவர் முகத்திலே ஒரு புன்னகை அரும்பிற்றாம் அந்த புன்னகை என்ன பொருள் என்று சொன்னால் உன் பக்குவம் அறிந்து உம்மை தேடி யாம் வந்தோம் என்று மௌனகுரு சொல்வது போல இருந்ததாம் அப்படி ஆட்கொண்ட தாய்மானவர் இங்கு சற்று காலம் நாம் பிரிந்திருப்போம் என்று மௌனகுரு சொல்லி போனதும் தமக்கு வாழ்க்கையிலே சில பற்றுகள் ஏற்பட்டதும் அவை விலகியதும் பிறகு மீண்டும் அவரை தேடி அவர் அவருக்காக காத்திருக்கிறார் லௌகிக வாழ்க்கையிலே தந்தையார் வகித்த பதவியிலே தாய்மானவரும் சற்று காலம் இருந்திருக்கிறார் விஜயரகுநாதர் மறைவுக்கு பின்பாக அவருடைய மகனார் முத்துகிருஷ்ண நாயக்கர் என்பவர் அந்த பதவிக்கு வந்தார் முத்துகிருஷ்ண நாயக்கருடைய அந்த அரசாங்கத்திலே 
கேடிலிய பிள்ளையினுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய தாய்மானவரையே தொடர்ந்து பதவிகளை நீடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் வேறு வழியின்றி ஒப்புக்கொண்டார் அதையும் அதற்கு பிறகு அவரும் மறைந்து போனார் அரசியார் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அரசியார் பொறுப்பு பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட உடனேயே தாம் பதவியை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று கருதினார் ஆனால் அரசியார் வற்புறுத்தினார் அங்கே இருந்த காலத்திலே ஒரு நாள் பழைய ஆவணங்களை எல்லாம் சோதனையிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார் அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் சோதனையிட்டுக் கொண்டு இருந்த பொழுது அவருடைய அணுக்கமாக காவல் அதிகாரியும் மற்றவரும் அங்கே இருந்தார்கள் இப்பொழுது சட்டென்று ஒரு ஆவணத்தை எடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவர் பரபர என்று அதனை கசக்கி அந்த பனை ஓலை சிதையுமாறு அதை கசக்கி தூக்கி தூர எறிந்தார் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள் ஆவணங்களை இவ்வாறு பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டிய முதன்மை கணக்கராக இருக்கக்கூடிய ஐயாவே இப்படி செய்து விடுகிறாரே என்று எண்ணி அவர்கள் தெரிவித்து போனார்கள் செய்தி அரசிக்கு போயிற்று அரசியார் அவரை அழைத்து வர சொன்னார் தாய்மானவர் கோயில் இருக்கிறார் ஏனுவாறு செய்தீர்கள் என்று கேட்கிற பொழுது அரசியாரிடம் அவர் சொல்லுகிறார் தவறுதான் அது வாரி செய்தது ஆனால் என்னை மறந்த சூழ்நிலையில வாரி செய்தேன் உண்மை மறக்குமாறு என்ன சூழ்நிலை அங்கே நிலவிற்று ஆவணங்களை சோதனையிட வேண்டும் என்று தானே நீங்கள் போனீர்கள் அது உண்மைதான் அரசியாரே ஆனால் ஆவணங்களை சோதனையிடுகின்ற பொழுது திடீரென்று எனக்கு அன்னை அகிலாண்டேஸ்வருடைய சன்னதியில் நிற்பது போல இருந்தது அங்கே பெருமாட்டிக்கு சர்வ அலங்காரம் செய்து தீபாராதனைக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தீபாராதனைக்காக வெளியிலே மக்கள் பலரும் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே அந்த தீபாராதனை தட்டை உயர்த்தி பிடித்த குருக்கள் சற்று கவனக்குறைவாக இருந்த காரணத்தினாலே அங்கே திரைச்சீலை இடப்பட்டிருந்தது அந்த திரைச்சீலை தீப்பிடித்துக் கொண்டு விட்டது அதை அணைப்பதற்கு எனக்கு பதட்டமாக இருந்தது உடனே நான் அந்த திரைச்சீலை கையால் அணைத்தேன் அந்த திரைச்சீலை நெருப்பு அமைந்து போனது ஆனால் நான் இங்கே அந்த கையில் வைத்திருந்த ஓலையும் அதனால் கசங்கி தோடாயிற்று என்று சொன்னார் என்ன இது எங்கோ ஒரு இடத்துல நடப்பதற்கு இங்கே இவர் செய்தேன் என்கிறாரே என்று அவருக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அரசியாருக்கு சரி நீங்கள் போகலாம் என்று சொன்ன பிறகு செய்தி இவருக்கு வருகிறது அவ்வாறு அயிலாண்டேஸ்வரி சன்னதியிலே திரைச்சலை தீப்பிடித்ததும் அதை அணைத்ததும் அது தானாக அணைந்து போயிற்று என்றதையும் அது குபு குபு என்று தீப்பிடித்தது அந்த நேரத்தில் என்ன செய்வது என்று சிவாச்சாரியாருக்கு தெரியவில்லை அவர் தட்டை அந்த திவாரன் தட்டை கீழே வைத்து விட்டு வெளியே ஓடி வந்தார் நல்ல வேளையாக அது யாரோ அணைப்பது போல அந்த திரைச்சலை நெருப்பு அமைந்து போயிற்று என்று கூறினார்கள் அரசியார் உண்மை தெரிந்து கொண்டார் உடனே அவரை அழைத்து தாங்கள் இந்த பதவியில் இருந்த போதும் தங்களுக்கு வேண்டிய பணிவடைகளை நாங்கள் செய்கிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு குறிப்பு தாய்மானவருடைய வாழ்விலே பல ஆசிரியர்களும் குறிப்பிடுகின்ற செய்தியாக இருக்கிறது அல்லாளர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல்வேறு விதமான மிக அற்புதமான நிகழ்வுகள் நிகழும் அவற்றையெல்லாம் குறித்து வைத்திருப்பதில்லை செவி வழியாக கேட்ட செய்திகளை மட்டும்தான் பிற்காலத்திலே வந்தவர்கள் குறித்து வைத்து அவற்றை வரலாற்றிலே சேர்க்கிறார்கள் ஆகையினாலே இந்த வாழ்க்கை முழுவதும் ஞான வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே அருளாளர்கள் இருப்பார்கள் வாழ்கின்ற நாட்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒட்டி நிற்கிற வாழ்க்கையாக போகிற பொழுது அவையெல்லாம் ஊன நாட்களாகவும் எப்பொழுது 
இந்த வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக பரம்பொருளினுடைய அந்த சேர்க்கையை மனம் விரும்ப ஆரம்பித்து அதற்கான சில நிலையிலே இந்த அறிவானது செயல்பட ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுதே ஞான வாழ்வு தொடங்குது சிவாயனம என்கிற அஞ்செழுத்திலே சிகாரம் சிவத்தை குறிக்கும் வகாரம் அருளை குறிக்கும் யகாரம் ஆன்மாவை குறிக்கும் நகாரம் திரோபவத்தை குறிக்கும் வகாரம் தான் அது வகாரம் தான் நகாரம் அந்த நகாரம் இப்ப திரோபவமா இருக்கும் மகாரம் என்பது மனம் மனம் நம என்பது இந்த பிரபஞ்சத்திலே ஆன்மாவிற்கு அனுபவம் பெறுமாறு அதை செலுத்துதல் அதுதான் நம சிவ என்பது ஆன்மாவை ஞான அனுபவத்திற்காக அதை செலுத்துதல் அஞ்செழுத்து மந்திரம் இருக்கிறதே சிவய நம என்பது அது தமிழிலே சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு பொருள் வேற அது வடமொழியில சொல்லுகிற பொழுது அதுக்கு என்ன பொருள்னு எனக்கு தெரியாது அது வந்து சிவாய நம்ம சிவனை போற்றுகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது ஆனா தமிழ்ல அதுக்கு ரொம்ப தெளிவான பொருள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு தமிழ்ல நமக்கு தெளிவா இருக்கிறதுனால நமக்கு தமிழ் தாய்மொழியா இருக்கிறதுனால அதனுடைய உண்மையை நமக்கு உணர முடிகிறது சிவய நம என்று சொல்லுகிற பொழுது அத ரொம்ப தெளிவாகவே அதனுடைய அழகு சொல்லியிருக்கிறார் அந்தியும் நன் பகல்லும் அஞ்சு பதம் சொல்லி நம சிவைய சிவைய நம சிவைய சிவனு மூணு மந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னா எதுக்கு மூணு மந்திரம் வேற எந்த மந்திரத்துக்கும் மூணு நிலை கிடையாது வேற எல்லா மந்திரமும் ஒரே நிலை எந்த மந்திரம் வேணா எடுத்துக்கங்க ஆயிரம் மந்திரம் இருக்கலாம் மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிலை தான் ஆனா அஞ்சு எழுத்து மட்டும்தான் அஞ்சு எழுத்துன்னு பேர் ஏன்னு கேட்டா அஞ்சு எழுத்து மூணு நிலையில இருக்கும் நம சிவாய சிவாய நம சிவய சிவ மூணு நிலை எதுக்கு மூணு ஸ்டேஜ் மூணு பக்கம் நிலை மூணு பக்கத்தா இருக்கு உரியது அது அதனால தானே மூணா இருக்கே வேற எந்த மந்திரமும் மூணு மந்திரமா கிடையாது தூளம் சூட்சமோ அதி சூட்சமோ இதுல இந்த சிவய நமங்கிற மந்திரத்தை இந்த மூணுக்கு சேர்த்து பொது பொருள் அஞ்சு எழுத்து அஞ்சு எழுத்துனாலே ஏன் அஞ்சு எழுத்துன்னு அதுக்கு சொல்றாங்க நமச்சிவன்னு சொல்லாம சார் அப்படின்னு கேட்டா அஞ்சு எழுத்து என்பது பொது பெயர் அதனுடைய தனி நிலையாக மூன்று நிலைகள் வழங்கும் அதனுடைய முதல் நிலை நம சிவைய இரண்டாவது நிலை சிவய நமம் மூணாவது நிலை சிவய சிவ இப்ப வந்து நம்ம டு ஸ்டார்ட் வித் நம சிவய சொல்லணும் பக்குவத்தை விரும்புகிறவர்கள் சிவய நம சொல்ல சிவய நமங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது ஆன்மாவை குறிக்கும் ஆன்மா நடுவில் இது பாரு இந்த பக்கம் சிவ அந்த பக்கம் நம நடுவில் இருக்க யா என்ன பண்ணும் நமவோட கொஞ்சம் ஒட்டும் அப்புறம் சிவத்தோட ஒட்டும் நமங்கிறது ஊன நடனம் சிவங்கிறது ஞான நடனம் சேர்ந்து இப்ப நம்ம இப்ப எல்லாம் சிவ நடனத்தை ஞான நடனத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஞான நடனத்தை தரிசனம் பண்றதுல என்ன ஞானத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிறோம் சிவத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிறோம் சிவத்தை சிந்திக்கிறோம் அருளாளர்கள் சொன்ன செய்திகளை சிந்திச்சு கொண்டு இப்ப வந்து நம்ம சிவ நடனம் ஞான நடனம் சிவ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் நமக்கு ஒரு வேலை அதுல இருந்து தொடர்பு விட்டு போச்சுன்னா நமங்கிற ஞான நடனத்தை விட்டுட்டு ஊன நடனத்துக்கு போயிடுவோம் நம ஊன நடனம் சிவ ஞான நடனம் இதுதான் நம்ம யகாரம் செய்கிறது ஞான நடனம் என்பது ஞானத்தோடு இணைந்திருத்தல் ஊன நடனம்ங்கிறது பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்திருத்தல் பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்திருத்தல் என்னது சாப்பிட்றது தூங்குறது அப்புறம் வந்து சினிமா பார்க்கறது நெட்டு பார்க்கறது எல்லாமே தான் எது அபமோ அது ஊன நடனம் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் அது உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டயத்தை பச்சை வருது ஸ்டடி ஆல்டேஜுக்கு கொடுத்தா எல்லாருமே வா ஸ்டடி ஆல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் முப்பது நாள் ஸ்டடி ஆல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க முப்பது நாள் ஸ்டடி ஆல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறவ
கடைசியில் மூணு நாள் யூஸ் பண்ணுறோம் உண்டு இப்போ இருபத்தி ஆறு நாள் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுபோல் இந்த வாழ்க்கை ஒரு ஸ்டடி அலிஸ் மாதிரி தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வாழ்க்கையை இந்த தவத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறதும் உண்டு அவத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறதும் உண்டு ரெண்டும் தானே இருக்கேன் சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த நேரத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்த போகிறீங்கிறது உங்கள் சாய்ஸ் தான் நல்ல அறநூல்களை படிக்கலாம் இல்லை அவநூல்களையும் படிக்கலாம் இல்லையா அது உங்கள் சாய்ஸ் தான் அர்ராளருடைய வாழ்க்கையை படித்து பார்த்து சந்தோஷம் பண்ணலாம் இல்லை கற்பனையாக எதையாவது ஒரு கதையை படிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷப்படலாம் இனிமே அது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் ஆனால் தாய்மானவர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய அனுபவம் பெறுவதற்காக இந்த வாழ்நாளில் ஒரு நிமிஷத்தை கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க ஒரு நொடி கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எப்படி அது கிடைக்காது திரும்ப அப்படி மாலோட வாழ்வில் திருமால் சொல்கிறாராம் நாம் இந்த வாழ்க்கையை இங்கே தேவலோக வாழ்க்கையாக கருதி இதில் நாளத்தை போக்கி கொண்டு இருக்கோம் நாள் நாம் அவமே போக்காது இப்புவனியில் போய் பிறவாமே நாள் நாம் அவமே போக்குகின்றோம் நம்முடைய நாட்களை வீணாக கழித்து கொண்டு இருக்கிறோம்னு திருமாறு சொல்கிறாராம் பிரம்மா வருத்தப்படுறாராம் ஏன் இங்கே பூமிக்கு போய் பூமி கண்ம பூமி இங்கே அப்படி தான் நீங்கள் கண்மத்தை செய்ய முடியும் நரகத்திலையும் செய்ய முடியாது சொர்க்கத்திலையும் செய்ய முடியாது பூமியில் மட்டும்தான் நீங்கள் குண்டன் நீவல் ரெண்டுமே இங்கே இருக்குது ரெண்டுமே செய்யலாம் அது கரெக்டாக வந்துருக்கிறோம் இரவு பகல் இது இருமை உலகம் அதான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சரி இப்போ ஞான வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிற பொழுது ஞான வாழ்க்கை எப்படி தொடங்கலாங்கிறத தான் இந்த பாட்டில் சொல்கிறார் ஞான வாழ்க்கையே எவ்வாறு தொடங்கலாம் கெட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலாமை தெளிவால் பாட்டமரா உட்பவனோய் மாறுமோ நட்டமுற்று மெய்யான இட்டையினை மேவினர்கட்கு அன்றோ மேவினர்கட்கன்றோ பொய்யாம் பிறப்பிறப்பு போம் மேவினர்கட்கன்றோதான் பொய்யாம் பிறப்பிறப்பு போ பொய்யாம் பிறப்பு இறப்பு இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறது பொய்யின்னு என்று சொல்கிறாருல நிலை இல்லை பிறக்கிறோம் அப்புறம் இறந்துடுறோம் எப்போ இன்றைக்கி பார்த்தா என்ன அப்படியே நிஜ மாதிரி தெரியும் இன்றைக்கி அது எத்தனையோ வருஷங்களை கடந்து வந்தோமே இந்த வருடங்கள்லாம் பார்த்தா எல்லாம் அப்படியே போயிருக்கோம் எல்லாம் போய் போயிடுச்சு இனி வரப்போகிற நாட்கள் என்னவோ எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி விளையும் தெரில அப்போ நிலை இல்லாத இந்த வாழ்க்கை நிலை இல்லை இது நிலை இல்லாதது இதில் நிலையானது எது என்று நாம் சிந்திக்கணும் விறப்பு இறப்பு என்று சொல்லுவதை விரும்புகிறவர்களுக்கு அந்த பிறப்பிறப்பு வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இப்போ பிறப்பு இறப்புங்கிறது நமக்கு கஷ்டம்னு தோணுனா தான் அது நிற்கும் ஐயோ அது ரொம்ப ஆபத்தையா அது எனக்கு வேண்டாமே இன்னும் ஒரு தாய் வயிற்றில் அடைப்பனையோ நாரு வள்ளல் பெருமா இன்னும் ஒரு தாய்க்கு வயிற்றுக்குள்ளே என்ன அடப்பியா அப்படின்னு கேட்குறேன் அது பயப்படுறாங்க எல்லாருமே பயப்படுறவங்களுக்கு பிறப்பிறப்பு போகும் பயப்படாதவங்களுக்கு அதை பற்றியே பயப்படாதவங்களுக்கு இல்லையா டெட் பெட்டில் இருக்கும்போது கூட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிற மாரி தான் கவலை இருக்கும் அதே தான் ஐயோ இதை படத்தை விட்டு போகிறோம் அந்த செல்வத்தை விட்டு போகிறோம் அந்த வீட்டை விட்டுட்டு போகிறோம் இதை விட்டுட்டு போகிறோம் அப்படி தான் வருத்தமாக இருக்கும் விட்டுட்டு போகிறாங்க சரி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்கன்னு திரும்ப கூப்பிட்டு வருவார் என்ன திரும்ப கூப்பிட்டு வருவார் தவிர அதோடு சம்மந்தப்படுத்த மாட்டார் எத்தனையோ விதமான பிறப்பு இரு பிறப்பு இறப்புகளுடைய ரகசியத்தை நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இறக்கும்போது ஆன்மா வந்து தன்னுடைய அந்த ஆசைகளை பதிவு செய்கிற பொழுது அந்த ஆசைகளுக்காக மீண்டும் பிறக்கிறது அந்த ஆசைகளுக்காகவே பிறகு அதனால் எந்த ஆசை வச்சுக்கக்கூடாது பிறக்கு இறக்கிற பொழுது முழுக்க முழுக்க ஈசனுடைய அந்த நினப்பிலே தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்போ அந்த நினப்பு வரணும்னா டெத் பெட்டில் ஒருத்தர் இருந்தால் 
அவனை போய் கேட்டு அவன் வந்து இப்போவா போவேன்ட்டார் டாக்டரு அவன் ஈழ சரத்தில் கேட்குறான் முனவராரு அவரு ராமசாமி அப்பா இதோ இங்கே இருக்கிறோம்ப்பா தலைமாட்டில் இருக்க பாருங்க முத்துசாமி அப்பா இங்கே பாருங்க கால் மாட்டில் இருக்கு கந்தசாமி அப்பா இங்கே பாருங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறேன் இங்கே இங்கே ஏன்டா மூணு பேரும் இங்கே இருக்கீங்களாடா கடையை யாரா பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னோம் நீ தான் ஜாக போற இல்லை அப்படின்னா உன் கடையை பற்றி இன்னும் கவலை சொல்லு போது அதாவது ஒரு கந்தர்வன் மேலே போனானா கூட ஒரு தேவரம் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது பூலகம் மேலே போகும்போது ஒரு பருப்பு கடை தானிய மூட்டையாக அடிக்க வச்சுருக்கான் கள்ள பருப்பு உளுத்த பருப்பு தோரம் பருப்பு எல்லா பருப்பும் அடிக்க வச்சிருக்கு அதெல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் ஆள் தாட்டியா கையில் ஒரு கம்பு அப்படி உட்காந்து கண்ணுக்கு அப்படி லேசாக ஆசைருது அந்த பக்கமாக ஒரு ஆடு போயிடுச்சு அந்த ஆடு என்ன முடிச்சு டக்குன்னு ஒரு மூட்டையில் கொண்டு போய் அப்படி வாய வச்சிருச்சு டக்குன்னு முடிச்சுட்டான் வந்ததே கோபம் கையில் இருக்க தடி எடுத்த அந்த ஆட்டை அடி அடி நடிக்கிறான் மேன் கத்திரி ஓடிச்சு கந்தர் பார்த்து சிரித்தான் பக்கத்தில் இருக்க தேவர் அந்த தேவன் கேட்டான் எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க நீங்க அது பாவம் ஆடு அடிபட்டு ஓடுது நீங்க சிரிக்கிறீங்களா அதுக்கு அவன் சொல்றாரு இப்பா இவ்வளவு இவ்வளவு பொறுப்பா உட்காந்து இந்த கடையை பாத்துக்கிறானே இவன் எப்படி இருந்தான் தெரியுமா பொறுப்பு இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் அவங்க அப்பா தான் இந்த கடையை கஷ்டப்பட்டு கட்டினார் இந்த கடையை நிர்மாணிக்கிறதுக்கு மண்டியில வேலை செஞ்சாரு மூட்டை தூக்குனாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசு சேர்த்து 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 உண்ணாம உறங்காம ஒரு கஷ்டப்பட்டு இந்த சின்ன கடையாக ஆரம்பிச்சு பெரிய கடையாக வளர்ந்துருச்சு ஆனால் பெரிய கடையாக வளர்ந்த நேரத்தில் அவனுக்கு உடம்பு செல்லாம் போய் தான் பையன் கிட்ட கூப்பிட்டு அவன் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருந்தாண்டே உன் கடை தாண்டா இது நீ பொறுப்போட இல்லடா அப்படின்னு கடைய பொறுப்போட கொடுத்துட்டு அந்தாலே இறந்து விட்டான் இப்போ இந்த பையன் தனக்கு கடை வந்துருச்சுன்னோடனே அதில் உட்காந்துட்டு ரொம்ப பொறுப்பாக அவன் கடையை கவனிச்சுட்டு இருக்கிறான் அந்த ஆடாக வந்து தின்னது வேற யாரும் இல்லை அவங்க அப்பன் தான் இந்த கடையவே சுற்றி சுற்றி வரோம் ஏன்னா அவன் ஜாகும்போது இந்த கடை என்ன ஆகும் யார் பார்த்துக்கோணும் பையனெல்லாம் பார்த்துக்கோணும் அதனால் அந்த ஏரியாவிலேயே ஒரு ஆடாக பிறந்தான் இவன் ஆடாக பிறந்திருக்கானே தவிர இந்த கடை முடிக்க அவனுக்கு சொந்தம் ஒரு ரெண்டு மணி சாப்பிட்டதுக்கு அவங்க அப்பா அடித்தான் அதை தான் பார்த்து சிரித்தேன் இவ்வளவும் சம்பாதித்தான் ஆடா போனா ஒரு மணி சாப்பிட முடியல அதுல இருந்து ரெண்டு பருப்பு சாப்பிட முடியல மனிதர்கள் வந்து ஈட்டிய பொருள் எல்லாம் தனக்கு உரியது என்று கருதுகிறார் ஈட்டிய பொருள் எல்லாம் பிள்ளைக்கும் மற்றவங்களுக்கும் சேரன்னா சந்தோஷப்படலாம் தான் பிள்ளை சாப்பிட்டா சந்தோஷம் வேற யாராவது சாப்பிட்டா ஏன்னா தான் பிள்ளை அது என்ன பண்ணுறது வேடிக்கையான ஒரு ஒரு அங்கே வந்து சாமி கொடுத்துருக்காரு இந்த மாயின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த உறவுன்ற பேரில் என்னம்மா இந்த மனிதனுடைய அறியாமை வழக்கம் என்னங்கிறீங்க சொல்லுங்கப்பா எல்லாமே உயிர் தான் அது சும்மா அது அது வந்து அந்த மயக்கத்தினாலே அது இவங்க வேண்டியவங்க இவங்க வேண்டாதவங்கன்னு அது பிரித்து பார்த்தது ஆகையினாலே ஒரு தெளிவு வந்து இந்த உலகத்தில் தாய்மானவர் சொல்லுகிறார் நீ வந்து பிறப்பை எடுக்கிறாயா இல்லை பிறப்பை நீக்குகிறாயா எது உனக்கு சாய் நீ எப்படி டிசைட் பண்ணிக்கோ திரும்பவும் இங்கே வரணும்னு விரும்புகிறாயா இல்லை இங்கே வர வேண்டாம் இனிமே அப்படின்னு நீ விரும்புகிறாய் அதை முதல்ல நீ தீர்மானம் பண்ணிக்கோ நீ அது முதல்ல இந்த வாழ்க்கையில் அதை கூட நீ டிசைட் பண்ணலன்னா நீ வாழ்க்கை என்ன பிரதனோ நீ யூ ஆர் கோயி டு கம் பேக் வெதர் யூ ஆர் வில்லிங் டு கம் பேக் ஆர் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கம் பேக் அப்படிங்கிறத நீ டிசைட் பண்ண அதே யோசிக்க மாட்டேங்கிற இதை சிந்திக்கணுங்கிற நல்ல கேள்வி தான் ஒவ்வொருத்தரை பார்த்து என்னங்க நீங்கள் திரும்பவும் பிறக்கணும்னு விரும்புகிறீங்களா இல்லை பிறப்பு வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களா கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு பாதி பேருக்கு மேலே 
ரொம்ப உயர்ந்த தத்துவ ஞானத்தோடு சொல்லுவாங்க பிறப்பே வேணாம் சார் இனிமேல் பிறக்கவே வேணாம் சார் அப்படின் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய எண்ணமோ அவங்களுடைய செய்கையோ இதற்கு சற்றும் பொருந்தாமல் இருக்கும் அவங்க திரும்ப வரத்துக்கு என்னென்ன வழி உண்டோ அத்தனையும் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் வர வேண்டாம்னு நினச்சா என்ன பிடிக்கும் வர வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க வர வேண்டாங்கிறதுக்கு என்ன உபாயமோ அதை க அதை கடைப்பிடிக்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் பெருமாள்கிட்ட போய் நிற்கிற பொழுது எனக்கு உன்னை விட்டுட்டு என்னை தனியாக பிரிக்காது என்ன அப்படின்னு கார்காலமையார் கைலாயத்தில் போய் நிற்கிற பொழுது சாமி கேட்குறாரு அம்மையே உனக்கு யாது வேண்டும் எம்பார் அப்படின்னு கேட்குறாரு என்கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு அம்மா என்ன கேட்குறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஈராபாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் ஈரபாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உனை என்றும் அறவாமல் வேண்டும் மீண்டும் பிற புண்டேல் உனை என்றும் மரவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் அறவாணி ஆடும் போது அடியின் கீழ் இருக்க என்றார் என்ன ஒரு ஆழமான வேண்டுதல் பார்க்கணும் அத தெய்வ சேக்கல அத குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நாம் வந்து நம்ம வந்து சாய்ஸஸ் அவர்ஸ் இப்போ எப்படி எல்லாத்துக்கும் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் சாய்ஸ் நீ திரும்பவும் இங்கே வரணுங்கிறியா இல்லை வர வேணாங்கிறியா அது நீ டிசிஷன் திரும்ப இங்கே வரணும் வராதுங்கிறது டிசிஷன் மட்டுமல்ல நீங்கள் திரும்ப இங்கே வரதா முடிவு பண்ணிங்கன்னா மனுஷனாக தான் வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் வரதுன்னா அது என்னவா வரணும்னு சொல்ல முடியாது நாயாக வரலாம் நிறையா வரலாம் பள்ளியாக வரலாம் பா பூச்சியாக வரலாம் எதனா வரலாம் எல்லாமே பிறப்பு தான் அப்படி இங்கே வர்றது அது தான் அதனால் அதை பற்றி அது என்ன சொல்கிற பிறப்பு வேண்டாம் என்று நீ கருதினால் பொய்யாம் பிறப்பு இறப்பு போம் பிறப்பும் போம் இறப்பும் போம் மீட்டிங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே கள்ளப்புல குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே தில்லையில் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்ல கரியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்ல கரியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று ஓனா அந்த இடத்துல பிரணவம் உட்கார் ஓனா என்னது அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ திருவாசகத்தினுடைய திரண்ட கருத்து என்ன மீட்டு இங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே தானே சோபுராணம் அல்லல் பிறவி அறுப்பானே இது தான் அதனுடைய திரண்ட கருத்து அருணாளர்கள நல்ல விஷயத்தான் சொல்லுவாங்களே தவிர உங்களுக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக பிடிக்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்றவங்க இல்லை அருணாளர்கள் இதெல்லாம் சினிமா பாருங்க அப்படின்னா நாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக இந்த அட்வைஸ் ரொம்ப அருமையா இருக்க ரொம்ப இருக்குதே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஆனா சொல்ல மாட்டாங்க அதை பார்க்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அது அருணாளர்கள் உண்மையை தான் பேசுவாங்க அது அவங்க அவங்க சொல்றது உயிர் நலத்துக்கு சொல்லுவாங்க அதனால தான் சார் எனக்கு கேட்கறதே இல்லை அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அது பக்கமே போறது இல்லை சார் என்ன நமக்கு பிடிக்காதுலாம் சொல்றாங்கன்ட்டு இவர் என்ன சொல்றாரு பொய்யாம் பிறப்பிறப்பு போ யாருக்கு மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கள் கன்றோ மெய்யான நிட்டையை மேவினவர்களுக்கு தான் பிறப்பு இறப்பு போ நிட்டை நிட்டை அது நிஷ்டை அப்படிங்கிற வடமொழி சொல்லினுடைய தமிழாக்கம் நிட்டை 
அதுக்கு சரியான தமிழ் சொல் ஒன்றுபடுதல் ஒன்றுதல் ஒன்றுதல் அர்த்தம் நெட்டைனா ஒன்றுதல் ஒன்றுதல் எப்ப வரணும்னா கீழே ஒரு மூணு நிலை இருக்கு அந்த மூணு நிலைக்கு அப்புறம் ஒன்றுதல் வரும் அந்த மூணு நிலையை தான் சொல்லுகிறார் கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலா மெய் தெளிவு இந்த மூணு நிலை அப்ப இந்த கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நெட்டை இந்த நான்கு நிலை இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இந்த கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நெட்டைங்கிறது என்னன்னா குருவின் வார்த்தை கேட்டல் குருவின் வார்த்தை சிந்தித்தல் குருவின் வார்த்தையிலே தெளிவுபடுதல் பிறகு குரு தெளிவுபடுத்திய பொருளோடு ஒன்றுதல் அதுதான் அப்ப கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்றையும் இந்த படிநிலைகளை விரித்து கூட நம்ம சுவிஞான சித்தியார் பாடல்கள்ல ஒரு திரண்ட கருத்தை தான் எடுத்து சாமி சொல்லியிருக்கார் சித்தியாருடைய பாடல் சித்தியார்ல இதை தெளிவா சொல்லக்கூடியது ஞானநூல் தனை ஓதல் ஓதுவித்தல் நல் பொருளை கேட்பித்தல் தான் கேட்டல் நன்றாகி நமிலா பொருள் அதனை சிந்தித்தல் ஐத்தும் இறைவனடி அடைவிக்கும் எழில் ஞான பூசை எழில் ஞான பூசை பூசைங்கிறது கிரியையே இந்த பூஜையை பத்தி சொன்னார் ஒரு பூஜை ஏற்கனவே சொன்னோம் அது கிரியைன்னு சொன்னோம் அந்த கிரியை வேற இந்த கிரியை வேற கிரியை வந்து சரியையில் கிரியை உண்டு கிரியையில் கிரியை உண்டு யோகத்தில் கிரியை உண்டு இது ஞானத்தில் கிரியை ஞானத்தில் சரியை ஞானத்தில் கிரியை ஞானத்தில் யோகம் ஞானத்தில் ஞானம் இந்த நாளும் ஞானத்தில் நான்கு நிலைகள் சரியையில நாலு நிலை உண்டு கிரியையில நாலு உண்டு யோகத்துல நாலு உண்டு ஞானத்துல நாலு இந்த ஞானத்துல நாலு இருக்கிறத சொல்றாரு இது வந்து பூசை ஞான பூசை எடில் ஞான பூசை எடில் ஞான பூசைங்கிறது என்னன்னு கேட்டா உயிருக்கும் சிவத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தெளிவாக நாம் உணர்வதற்காக சொல்லப்படுகிற நூல்கள் இது அந்த நூல் இதை பத்தி தான் பேசும் இல்லையா இந்த நூல் இதை பத்தி தான் பேசும் உயிர் சிவத்தை பிரிந்திருக்கிற நிலை அது பிரிந்திருக்கிறதுங்கிறது உணர்வினாலே உண்மையிலே பிரியல அது சேர்ந்தா இருக்கு உணர்வினாலே பிரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த உயிரானது சிவத்தை பாடு எப்படி உணர்வது அப்படி சொல்லுகிற நூல்கள் அந்த நூல்கள் பிறவியை போக்கும் அந்த நூல்களை கேட்டல் அந்த நூல்களை சிந்தித்தல் இப்ப அந்த நூல்கள்ங்கிறது இப்ப ஞானசமுதனுடைய தேவாரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஞான சம்பந்தருடைய அது உபதேசம் அது அதை அதுதான் கேட்டல் அதை கேட்டல் அது குருவின் உபதேசமாக கேட்டல் குருவின் உபதேசமாக சிந்தித்தல் இந்த கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்பது எதுன்னு கேட்கிற பொழுது இதை கொண்டு போய் வேற சாதாரண நூல்களுக்கு இதை பொருத்தி கொள்ளக்கூடாது இதனாலதான் இது உண்மை ஞானம் உபாய ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய உப உபாய சரியை உண்மை சரியை உபாய கிரியை உண்மை கிரியை உபாய யோகம் உண்மை யோகம் எல்லாம் அதுக்கு பிரிவு இருக்கும் நாலா இருந்தாலும் பதினாறா பிரியம் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டா பிரியம் சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான் பிறப்பை நீக்கும் இந்த பிறப்பு இறப்பு நீக்குவதற்குரிய இது என்னன்னு கேட்டா அதை என்ன சொல்லுகிறார் அருள் நூல்களை கேட்டல் அருள் நூல்கள் வந்து குருவினுடைய உபதேசமாக ஏற்று கேட்டல் அது ரொம்ப முக்கியம் அது அருள் நூல்களை கேட்கிற பொழுது அதனாலதான் இந்த அருள் நூல்களை சொல்லுகிறவர்கள் உதாரணமாக ஒருவர் சிவஞான போதம் எடுக்கிறார்னா அவரை மிகண்டாராக பாவித்தல் அவர் சொல்லுகிற சொற்களை மேகண்டார் சொல்லுகிற சொற்களாக பாவித்தல் அப்படின்னு நம்ம சாத்திரத்துல அதுக்கு ஒரு குறிப்பு உண்டு ஏன்னு கேட்டா 
குரு சொன்ன உபதேசமாக அதனை கேட்டு உயிர்க்கு உறுதி பயக்கக்கூடிய நூல்களை மட்டுமே சிந்தித்தார் உயிர்க்கு உறுதி பயவாதவற்றை கேட்கறது இல்லை டைம் வேஸ்டு கேட்டு அது அதனால வாழ்க்கைக்கு பயன் இல்லை அந்த குருவின் வார்த்தையை சிந்தித்தல் தெளிது ஒரு பொருளை கேட்குறோம் கேட்ட பிறகு நமக்கு சிந்தனை நிறைய சிந்திக்கிறோம் சிந்திக்கிறதுக்குன்னு நம்ம நேரம் ஒதுக்கணும் இப்போ ஒரு பொருள் கேட்டால் நல்லா பேசுகிறாங்க சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்ட்டு வேலை பார்க்க போகக்கூடாது கேட்டதில் இதில் நம்ம இன்னைக்கு கேட்டோமே இதில் என் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பக்கத்துலையாது அல்லது ஒரு சின்ன பேப்பர்லையாது இன்னைக்கு கேட்டோமே இன்னைக்கு கேட்டதில் என்ன விஷயங்களை அவர் சொன்னார் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு மூணு கருத்து நாலு கருத்தாவது அதை எழுதி அதை சிந்திக்கிறது இப்போ நம்முடைய அறிவுக்கு அது எப்படி அது தெளிவாகுது இப்போ இந்த முயற்சி செய்கிற பொழுது சிவன் துணை நிற்கும் எப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சிவன் எப்போ வந்து அந்த உயிருக்கு உள்ளபடி உணர்த்தும்னா அது உள்ளிருந்து உணர்த்துறது தானே இப்போ வினைகளுக்கு தக்கவாறு உணர்த்தாமல் அருளுக்கு தக்கவாறு உணர்த்துவார் அதுதான் சாமியோடு இப்போ அவங்க ஆன்மா வந்து தாய்மானவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை கொஞ்சம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கும் போது சிவன் என்ன பண்ணுவோம் ஆகா அருளாளருடைய வாக்குகளை சிந்திக்கலாம் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறான் அவனுக்கு சரியானபடி அதை பண்ணு அருளாளர் வாக்க சொல்லுகிற போது என்னவோ அது தன்னுடைய வாக்கு போலவும் அருளாளருடைய வாக்க சொல்லுகிற பொழுது தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை கொண்டு போய் அதில் திணிக்கிறதும் அருளாளருடைய வாக்க சொல்லுகிற பொழுது அதனுடைய பிரம்மாண்டத்தை தெரிவிக்கிறது வாயிலாக தன்னுடைய பிரம்மாண்டத்தை தெரிவிக்கிறதும் அருளாளருடைய வாக்க சொல்லுகிற பொழுது அருளாளரை வியக்கிறதுக்கு பதிலாக தன்னை வியக்கவாறு செய்வதும் உண்மையான ஆசிரியனுடைய கடமையும் அல்ல அவர் அவர்களை வாரி செய்யவும் மாட்டார் வியப்பது என்பது அருளாளரை மட்டும்தான் வியக்க முடியும் அதனால தான் ரொம்ப பாருங்க ஞான நூல் தனி ஓதல் ஓதுவித்தல் சித்தியாரை சொல்லுகிற போது அங்கேனாலே அருளாளருடைய வாக்குகளில் அந்த அருளாளருடைய வாக்கில் அருளாளருடைய திருவடியை பற்றி கொண்டு பெருமானே உங்களுடைய இந்த வார்த்தைகளை யாம் சொல்லுகிறோம் மற்றவர்களுக்கு இதில் தாங்கள் நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்களோ அதை என் சிந்தையிலிருந்து எமக்கு ஊட்டுவீர்களாக எனக்கு தெளிவுபடுத்துவீர்களாக அதை நான் அவங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதை தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும் என்றுதான் விண்ணப்பித்து அருளாளருடைய திருவடியை பற்றி கொண்டு அதை சிந்திக்கிறதும் அதை சொல்றதும் செய்யணும் இதுதான் நியாயம் அதுதான் உண்மையும் கூட அவர்கள் அந்த வாக்குகளை சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் இருந்த நிலை என்ன இப்ப அந்த வாக்குகளை சொல்லுகிற பொழுது நமக்கு இருக்கிற நிலை என்ன அது ரெண்டையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அவங்க அப்படியே சிவமாகவே நின்று கரணங்கள் எல்லாம் பதிகரணங்களாக நின்று அவர்கள் அப்படி எந்த விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் பேசுறாங்க இல்லையா எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய வாக்கு அந்த வாக்கு எடுத்து நம்ம சொல்லுகிற பொழுது சென்னைக்கு போயிட்டு வந்தேன் சென்னைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு என்ன பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் கடல் பார்த்தேன்னு சொன்னேன் எப்படி இருந்தது கடல்னு கேட்டாங்க இது வரைக்கும் கடலே பார்த்துறாதவன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன சொல்லுவேன் சொல்லுங்க நீங்கள் கடலை பற்றி ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுங்க எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணியாக இருந்ததுங்க ஓ அப்படி கரையில் நின்று அப்படியே அலை வந்து அடிக்குதுங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் கடலை பற்றி நான் முழுசாக சொன்னது ஆகிடுமா நீங்கள் சொல்லுங்க கடலுக்குள்ள இறங்கி அதில் நீச்சல் அடித்து கீழே போய் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்து அதெல்லாம் வந்து சொன்னான் அவனால் ஓரளவு தான் சொல்ல முடியும் அப்போ கூட ஏதோ அவனுக்கு உணர்த்துறது தான் சொல்ல முடியும் அதனால் அருளாளர்கள் பார்த்து அனுபவித்து அந்த அனுபவ வார்த்தைகளை பேசுகிற பொழுது அதில் நூறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு நான் இப்போ உணர்த்த முடியாது அது உணர்த்துறதுக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது அவர் நூறு பர்சன்ட் சொல்லியிருந்தால் அவர் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் அதை சிந்திக்கிற பொழுது உங்களுக்கு இறைவன் அந்த கருணையோடு உங்களுக்கு அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தும் அதுக்கு தான் சிந்திக்க சொல்கிறாங்க கேட்டலுக்கு பிறகு சிந்தித்தல் எதுக்கு நீங்கள் எதிர முடியும் நான் சொல்லிட்டேன் பாட்டு அர்த்தம் சொல்லிட்டேன் நீங்களும் கேட்டாச்சு ஓகேவா முடிஞ்சு போச்சா இல்லை நான் நான் வந்து எனக்கு நான் கேட்டதோ அல்லது நான் படித்ததோ ஏதோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை சிந்திக்கிற பொழுது அந்த சிந்திக்கிற பொழுது இறைவன் உங்களுடைய கருணைக்கு வராமல் பாருங்கள் 
அந்த சிவத்தோடு ஒன்றுகிற நிலை அதை நீங்கள் உணரணும் சிந்திச்சா தான் சிவம் உங்களோட ஒன்றுந்த நீங்கள் உணர முடியும் கேட்டீங்க கேட்கிற பொழுது சிவம் உங்களுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது நீங்கள் கேட்டீங்க கேட்ட பிறகு நீங்கள் சிந்திச்சீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ சிவம் வந்து உங்களோட ஒன்றுன்னா அதனுடைய உண்மை பொருளை உங்களுக்கு திரும்ப தெளிவுபடுத்தும் ஆசிரியர் நிலையிலிருந்து தெளிவுபடுத்தும் அதனால ஒரு ஒருத்தர் சொற்பொழிவாளரோ அல்லது யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு விளக்கம் சொன்னாருன்னா அவர் உடனே அந்த அருளாளர் நிலையிலிருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டாருன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அதுக்காகத்தான் கேட்டல் சிந்தித்தல் அதற்கு பிறகு சிவம் கருணை குறித்து தெளிதலை ஏற்படுத்தும் ஓ இதுதானா அப்படின்னு தெரிய கொடுத்தோம் இப்போ என்ன சொல்ல வராரு நம்ம சாமின்னு கேட்டால் இந்த மூணு நிலையில் நீ இருந்தால் உனக்கு பிறப்பு இறப்பு போகுமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ போகுமா கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலாமை தெளிவார் கேடிலாமை தெளிவுனார் பாருங்க இந்த கேடிலா மெய்த்தெளிவுன்னு ஏன் சொன்னார்னு பார்க்கணும் தெளிவுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் மெய்த்தெளிவுன்னு சொல்லலாம் கேடிலா மெய்த்தெளிவுன்னு சொல்லலாம் இப்ப சிந்திக்கிற பொழுது ஈசனை கரு ஈசனுடைய திருவடியை பற்றி கொண்டு எமக்கு இதை தெளிவுபடுத்துவீராக என்று அவர் விண்ணப்பம் செய்கிற பொழுது அவர் ஏற்படுத்துகிற தெளிவுதான் இல்லைன்னா கேட்ட பிறகு நம்முடைய சொந்த அறிவை வச்சு சிந்திக்கிறோம்னு வச்சுங்க என்ன ரைட்டா சொல்லியிருப்பாரா சரியா தான் இருக்குமா இது எப்படி அப்படி சொன்னாரு இது ஏன் இப்படி சொன்னாரு அவருக்கு சொல்லும் போது அவர் சரியா படிச்சிருப்பாரா இப்படி சிந்திச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்த சிந்தனை மெய்த்தெளிவை ஏற்படுத்தாது பொய்த்தெளிவை கூட ஏற்படுத்திடும் நீங்க சிந்திக்கும் பொழுது அந்த பாடலை சொன்னார் பாடலுடைய பொருளை சொன்னார் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நீங்க சிந்திக்க வேண்டியது சிவத்தினுடைய திருவடியை பற்றி கொண்டும் அந்த அருளாளரை பற்றி கொண்டும் நீங்க பெற வேண்டிய தெளிவு அந்த தெளிவு வரணும்னா இந்த சிந்தனை இப்படி இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க வேற மாதிரி உங்களுடைய சொந்த அறிவை எல்லாம் பயன்படுத்திக்க செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதனால வருவது பொய்த்தெளிவு அதனால தான் திருப்பி பிரித்து சொல்றார் மெய் தெளிவு கேட்டல் சிந்தித்தல் மெய் தெளிவு இன்னொன்னு அதுக்கு ஒரு இன்னொரு அடைய போட்டார்ல கேடிலா மெய் தெளிவு கேடிலா மெய் தெளிவுன்னா ரொம்ப அழகு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா கெடுதல் இல்லாதுன்னு அர்த்தம் கெடுதல் இல்லாதுன்னா இப்ப தெளிவு பெற்றுட்டீங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் போக முடியல இந்த உலகம் விட்டு நீங்கிட்டீங்க ஆனா இந்த தெளிவு உங்க கூடவே வரும் அடுத்த பிறப்பு நீங்க வருகிற பொழுது இந்த தெளிவு ஸ்டார்ட் வித்திருக்கும் உங்களுக்கு அதனாலதான் நீங்க இப்ப கேட்டல் சிந்தித்தல்லாம் வேண்டியது இல்லை தெளிவோடையே இருப்பீங்க தெளிவுக்கு பிறகு தேவைப்படுகிற மிக மிக முக்கியமான பருவம் கேட்டல் சிந்தித்தல் மீத்தெளிவு கேடிலா மீத்தெளிவு இந்த மூன்றையும் அடைந்த பிறகு இந்த மூன்றினாலும் வாட்டமரா உற்பவ நோய் மாறுமோ உற்பவித்தல் பிறத்தல் உற்பவ நோய் பிறவி நோய் வாட்டமரா கொஞ்சம் கூட தளர்ச்சி இல்லாத பிறப்பு பிறந்து இருந்து பிறந்து இருந்து பிறந்து தளர்ச்சியே வல்லிய தளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கமா யூ இவ்வளவு பிறப்பு பிறந்தோமே சாமி கூட சொல்றாங்க எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் எம்பெருமான் மிகவும் பொன்னடிகள் கண்டென்று வெடுற்றேன் அப்படிங்கிற அதுல வாட்டமுரான் வாட்டமரான வாட்டமரான வாட்டம் நீங்காத தளர்ச்சி நீங்காத இந்த பிறவி நோய் நீங்குமான் பிறவி கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதான பிறவி கடல்னர் அப்ப இந்த கேட்டல் சிந்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவு இதனை அடைந்தால் மட்டும் போதாது நல்லது எதுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது நல்லதன்படி நிற்றலும் நல்லதையே கை கொடுதலும் பட்டு கல்விக்கூடங்களுக்கு போகிறோம் படிக்கிறோம் அறம் செய விரும்பு ஆறு வது சினம் எல்லாம் படிக்கிறோம் சிந்திக்கிறோம் தெளிவு வந்துருச்சு ஆமா உண்மைதான் ஆனா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணல என்ன பிரயோஜனம் நீ தெளிந்த பொருளோடு ஒன்றி நிற்றல் வாழும் சிவந்தான் உண்மை பொருள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சிவத்தோடு ஒன்றி நிற்கணும் அவர் சொன்னதுல என்ன தெரிஞ்சு போச்சு சிவம் நிலை உடையது மித்ததெல்லாம் நிலை இல்லாத மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சிவத்தோடு ஒன்ற வேண்டும் என்பது தெளிவு அடைஞ்சு போச்சு தெளிவடைந்த பிறகு நிட்டைனா என்னன்னா தெளிந்த பொருளோடு ஒன்றுதல் 
கெட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலாமை தெளிவால் மட்டமரா உட்பவர் நோய் மாறுமோ நாட்டமுற்று லட்சியம் குறிக்கோள் குறிக்கோள் நாட்டமுற்றுனா ஒரு குறிக்கோள் ஒன்றி <laughs> நாட்டம் முற்று நாட்டம்னா நோட்கம் முற்று லட்சியம் முற்று மற்ற எல்லாவற்றையும் நீக்கி நினைப்பற நினைந்து நாட்டமுற்று மெய்ஞான இட்டையினை மேவினர்கட்கு அன்றோ ஆகையினால அவர் என்ன சொல்றாரு சாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ கேட்கறது இந்த எளிமையான பூசையாக இருக்கக்கூடிய இந்த குருவின் வார்த்தையை கேட்கறது குருவின் வார்த்தையை சிந்திக்கிறது குருவின் வார்த்தையில தெளிவு பெறுவதே இதோட நின்னா பார்த்தாப்பா என்ன அந்த தெளிவா அதுல அப்படியே அதுல ஒன்றி நிற்கணும் குரு சொன்னாரா ஏதுக்கு சும்மா எது மனமே அப்படின்னு அந்த வார்த்தை அதை கேட்டு அதுல ஒன்றி நிற்கிறார் அதுல ஒன்றி நிற்கணும் இந்த ஒன்றி நிற்கிற ஒன்றுதான் பிறப்பிறப்பை நீக்குமே தவிர மீதி மூணுல நின்னும் கேட்டதோடு சரி சிந்தித்ததோடு சரி அல்லது தெளிஞ்சதோடு சரினா இந்த மூணு பிறப்பிறப்பை நிற்குமா என்றால் அதுக்கு சொல்ல முடியாது நீக்காது கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலாமை தெளிவால் வாட்டமரா உற்பவனோய் மாறுமோ நாட்டம் உற்று நாட்டம் நாட்டம் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரே குறிக்கோள் அதுல நாட்டம் அவன் நாட்டம் எல்லாம் அதுலதான் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல நாட்டங்கிறது குறிக்கோள் நாட்டம் முற்று இதேதான் குறிக்கோளா எடுத்துக்கணும் குறிக்கோள் இல்லாமல் கெட்டேன்னாரு அந்த குறிக்கோளை கொள்ளணும் இதுதான் குறிக்கோள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எது தெளிந்த பொருளை குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையிலே எதை தெளிந்த பொருளாக ஞான பொருளாக ஞானத்தை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஞானத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ஞானம் மட்டும்தான் அதுக்கே கூட பொதுவாக சொல்லுவார்கள் அதாவது சித்தியார்த்தையும் சொல்றார் ஊடமிலா கண்மங்கள் தபம் ஜபம் தியானம் இந்த நாளுக்கு மேலே நிற்கிறது தான் ஞானம் இந்த நாளும் என்ன செய்யும்னு கேட்டால் கண்மங்கள் நிறைய வேள்விகள் இது போலெல்லாம் செய்கிறாங்க ஏன்னா கண்மம் செஞ்சாலும் சரி தபம் செஞ்சாலும் சரி அல்லது ஜபம் செஞ்சாலும் சரி தியானம் பண்ணாலும் சரி இவை எல்லாம் போகத்தை ஊட்டும்னர் உணவிலா கண்மங் கண்மங்கள் ஊனமிலா கண்மங்கள் தபம் செபங்கள் தியானம் ஒன்றுக்கு ஒன்று உயரும் இவை ஊட்டுவது போகம் இதை வந்து தபம் செய்யறது வர வாங்கிறதுக்கு ஜபம் செய்யறது நினைச்சது முடிக்கிறதுக்கு கண்மம் செய்யறது காமிய தழுந்து இளையாது ஒரு குறிக்கோளுக்காக வேள்வி செய்யறது இதெல்லாம் பிறப்ப கொடுக்கும் திரும்ப திரும்ப அது வந்து அது கண்மத்தை விட தபம் உயர்த்தி தபத்தை விட ஜபம் உயர்த்தி ஜபத்தை விட தியானம் உயர்த்தி எல்லாத்த விட ஞானம் தான் இதுக்கு மேல அந்த அஞ்சாவதா இருக்கிறது தான் ஞானம் ஞானத்துக்கு இந்த நாலு வேண்டியது இருக்கு எதது கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நெட்டை நிஷ்டை என்று சொல்லுகிறது வந்து தெளிந்த பொருளோடு அந்த லட்சியமாக அந்த பொருளை அடைந்த சிவம்னா நமக்கு தெளிந்த பொருள் தெரிஞ்சிச்சு சிவத்தோடு சிந்தித்தல் சிவத்தையே பேசுதல் சிவத்தையே வந்து மொழிதல் மற்ற ஓதல் ஓதுவித்தல் அப்படின்னு சொல்ற ஞான நூந்தனை ஓதல் ஓதுவித்தல் நற்பொருளை கேட்பித்தல் தான் கேட்டல் நன்றாய் ஈனமிலா பொருள் அதனை சிந்தித்தல் இதெல்லாம் எழுங்கான பூசையினுடைய தொடக்க நிலைகள் சிந்தித்தலுக்கும் தெளிதலுக்கும் நூல் தேவையில்லை அதாவது 
இந்த ஓதல் ஓதுவித்தல் கேட்டல் கேட்பித்தல் பொருளை சிந்தித்தல் வரைக்கும் நூறு சிந்தனைக்கு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நூறு தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் தெளிதலுக்கு நூறு தேவையில்லை ஒருத்தர் தெளிவடைந்த பிறகு அவருக்கு எந்த நூலும் தேவையில்லை தெளிவரைய வரைக்கும் தான் ஒரு பொருளை தெளிவடைஞ்சிட்ட பிறகு சிவத்தை தெளிவடைஞ்சாச்சு சிவன் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் என்ன போய் அது வேண்டாம் அந்த பொருளோடு ஒன்றுவதற்கு என்ன உண்டு அது மாலரணையும் அழிந்தவர் வேடமும் ஆலயம் தானும் அரணன தொழுமையினர் அப்படி அந்த நிலை அவர்கள் சிவன் உத்தரலாக அவர்களுக்கு வந்துவிடும் எனவே இந்த பாடல்ல அவர் சொல்றது எளிமையான பூசை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எளிமையான பூசை பிறப்பிறப்பை நீக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இந்த அஞ்சு வழிபாட்டு முறை அஞ்சு வழிபாட்டு முறையை சொல்ற அஞ்சு வழிபாட்டு முறை கண்மோ அது தபம் ஜபம் தியானம் ஞானம் அஞ்சு வழிபாட்டு முறை இந்த அஞ்சு வழிபாட்டு முறையில முதல் நான்கு வழிபாட்டு முறையோ நமக்கு பிறப்பிறப்பை கொடுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்க போகத்தை தரும் ஞானம் மட்டும்தான் பிறப்பிறப்பை நீக்கும் அப்போ ஞானங்கிறது என்ன அற நூல்களுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய அருள் நூல்களை கேட்ட அறநூல் வேற அருள் நூல் வேற அறம் இருந்து தான் அருள் வரும் ஆனால் சில சமயம் அருள் நிலையில அறம் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆகிடும் சில சமயம் இல்லையா ஒரு நாய் நேரம் சூதாடுறாருங்க அந்த பொருளை எடுத்து அடியார்களுக்கு தான் ஜாபட பொருள் உனக்கு இதனால பாவம் வரும்னு சொன்னேன் எனக்கு பாவம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அடியார்கள்லாம் பசியோடு இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு எனக்கு எவ்வளோ பாவம் வேணால் என்ன கொடுங்க நான் ஜா அனுபவிக்கிறேன் ஆனால் அடியார்கள் பசியோடு இருக்கக்கூடாது இப்படி அடியார்கள் பசியோடு இருக்கக்கூடாது நான் எவ்வளோ பாவம் வேணால் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அது வந்து எக்ஸப்ஷன் தானே அங்கே அறம் அனுப்பிவிட்டு குழந்தையை தூக்கி போட்டு வெட்டுறாரு ஏயா வெட்டுறாருன்னாரு இந்த சிவன் கோயிலுக்காக சேர்த்து வச்சுருந்த நெல்லை எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க சொந்தக்காரங்க தான் சாப்பிட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்காக நெல்லை சேர்த்து வச்சுருக்காங்க போருக்கு போனார் போயிட்டு வரதுக்குள்ள இந்த சொந்தக்காரங்க பஞ்சம் வந்துடுச்சு அந்த நெல் எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டாங்க இப்போ சிவன் கோயில் நெல் எடுத்து சாப்பிட்டாங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார் சொந்தக்காரர் அத்தனை பேரையும் ஒட்டி கொண்டார் குழந்தை மட்டும் பாக்கி இருந்தது அந்த குழந்தைய வெட்ட போனார் ஓடி வந்து இந்த காவலாளி கையை பிடிச்சிக்கிட்டான் காலை பிடிச்சிக்கிட்டான் ஐயா வேணாங்க ஐயா இதுக்கு நெல் சோறு சாப்பிட்ருக்காதுங்க ஐயா அதுக்கு அவர் சொன்னார் நெல் சோறு இது சாப்பிட்ருக்காது சாப்பிட்டவளுடைய பாலை பிடிச்சிருக்கும் இல்லையா அதனால இதை விட்டு வைக்கக்கூடாது விட்டு வச்சா எதிர்காலத்தில் கோயில் சொத்து சாப்பிடும் அப்படின்னு வெட்டினார் இப்போ எத்தனை கோட்புள்ளியார் தேவைன்னு எனக்கே தெரில கோயில் சொத்தை சாப்பிடணும் உங்களுக்கு நல்லதே இல்லை சிவன் கோயில் சொத்தை சாப்பிட்றவனுக்கு அது என்ன தண்டனை கிடைக்கும்னு அவன் வாழ்க்கையை பார்த்தா தான் தெரியும் அவ்வளோ கொடிய ஒரு கொடூரமான பாவம் சிவன் கோயிலுடைய சொத்துக்களை அனுபவிக்கிறதும் அதை மறைக்கிறதும் அதில் வந்து சாப்பிட்றதும் பெரும்பாவம் அது நம்ம எத்தனையோ தடவை நம்ம அருளாளர்கள்லாம் எடுத்துன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க திருமுலரும் சொல்லியிருக்கார் நிறையா சொல்லியிருக்கார் அதை நானும் சொல்லணும் என்னுடைய கடமை ஆகையினால திருக்கோயில் சொத்துக்கள் எப்படி கருதணும்னா நெருப்பு மாதிரி தொட்டா சுடுவோம் தொட்டா சுடுவோம் சுடலையே சார் அப்படின்னு சொன்னால் சக்கரை ஜாதி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உனக்கு அதுதான் மறுத்து போயிருக்கு அது பெரிய இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் ஆமாம் நிறைய பேர் சாப்பிட்டேன் கோயில் சொத்து சாப்பிட்டா ஒன்றும் பண்ணலையேங்கிறோம் பண்ணு மாதிரி அதனால் கோயில் சொத்து இல்லை கைவை கூடாது கோட்புலியாக கதை அதுதான் அறுபத்தி மூணு நாய் மாதிரிலாம் ஒரு கதையே அதுதான் சரி அப்போ அறத்திற்கு மேலாக அருண் வள்ளுவரை போய் கேட்டாங்க நல்லவன் வந்து கஷ்டப்படுறான் தீயவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறானே இது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்க வள்ளுவரை போய் கேட்குறாங்க வள்ளுவர்த்த சாமி நல்லவ நல்லா ஒழுங்கா நியாயமா இருக்கிறான் கஷ்டப்படுறோம் அயோக்கியதனம் பண்றான் சந்தோஷமா இருக்கிறான் இது ஏன் சாமி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சாமி என்ன சொல்றாரு பதில் பாருங்களேன் இது என்ன பதில் சொல்லலாம் அவர் என்ன பதில் சொல்றாரு அவிய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவியான் கேடும் ஆயப்படும் நினைக்கப்படும் இதான் என்னங்க அர்த்தம் அதுக்கு சரி பார்க்கலாம் அது ஆமா நீ அப்படி கேட்கற உண்மைதான் அது பார்க்கலாம் அப்படி அவர் உரை எழுதக்கூடாது தப்பு அது அதுக்கு என்ன தெரியுங்களா உரை நினைக்கப்படும் அல்லது ஆயப்படுங்கிறதுக்கான பொருள் என்னன்னு கேட்டால் இதுக்கு பதில் இங்கே தேடாத இது அறநூல் தான் இதுக்கு பதில் அருள் நூலில் இருக்கும் அப்படின்ற நீ அருள் நூலுக்கு போய்தான் இதுக்கு பதில் பார்க்க முடியுமே தான் இவன் தான் அறநூலும் படிக்கிறது இல்லை அருள் நூலும் படிக்கிறது இல்லை இவனுக்கு எங்கேன்னு தெரிய போகுது 
அவள் அந்த நூல்னால் என்னன்னு கிலோ என்ன வேணும்னு கேட்பான் இவன் போய் அருண் நூலில் போய் பார்த்தது தான் தெரியும் அருண் நூல் பார்த்தது தான் தெரியும் அதுக்கு பதில் ஆகையினாலே வள்ளுவர் சொன்னது போல அருள் நூல்களை சிந்தித்தல் அருள் நூல்களை தெளிவு பெறுதல் அருள் நூல்களில் உள்ள ஞானத்தை பெறுதல் அந்த ஞானம் தான் பிற பிறப்பு நீக்கம் இல்லைன்னா நீ வந்துட்டு போகிறதுக்கு நீ தயாராக இருந்தால் ஓகே நீ அது பக்கம் வர வேண்டாம் நீ வர நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே அது உங்களுக்கு சொந்த சௌரியம் பிறப்பிறப்பு போகணும்னு நீ நினைச்சியா நாட்ட முற்றுமையான நிட்ட இனிமே வினர்கட்கன்றோதான் பொய்யாம் பிறப்பிறப்பு போ போகும்யா பிறப்பிறப்பு போயிடும் ஐயா பிறப்பிறப்பு போனாதான் துன்பம் போவோம் பிறக்கிறதுக்கு நஞ்ச வேண்டாமா எந்த வயத்துல எந்த கருவுல மனுஷ வயத்த கருவ போனா கூட பரவாயில்லைங்க நாய் வயத்திலேயோ அல்லது யானை வயத்திலேயோ அல்லது ஒரு தேழ் வயத்திலேயோ ஒரு ஒரு கருவுல போனா என்ன பாடு என்ன துன்பம் யோகம் பண்ணி பாருங்க பிறப்பிறப்புக்காக அஞ்சணும் என் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் அஞ்ச வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பாடலுடைய விளக்கத்தை தங்களுடைய சிந்தனைக்கு தந்தேன் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் இருந்த இடத்திலேயே ஓதலாம் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய செய்திகளை எல்லாம் சிந்திப்பதற்கு அருள்மிகு கமலவன சச்சங்கம் நமக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறது இது பல சிரமங்களுக்கிடையே இது நடத்துவது திருவருள் தான் இது மனித எத்தனைமே கிடையாது இதில் எங்கேயுமே ஏதோ நல்ல விஷயங்களை நாம் சொல்கிறோம் எனக்கு உதவி செய்கிறார் திரு ராமமோகன் அவர்கள் ஏதோ டெக்னிக்கலாக அவர் என்ன எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அவர் செய்து தரார் பல சிரமங்களுக்கிடையே செய்கிறார் அருள்மிகு கமலவன சச்சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது அடியன் பேச எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கணும் உயிர்கள் உயர வேண்டும் துன்பங்களிலிருந்து உயிர்கள் விடுபட வேண்டும் இல்லைங்களா இப்போ கோயிலெலாம் சாத்தியாச்சு இப்போ கோயிலோட அருமை பக்தர்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் பக்தர்கள் போகிறதே இல்லை இப்போ குருக்களுக்கெல்லாம் பக்தர்களோட அருமை தெரியும் வெறும் சாமி அவங்க மட்டும் தானே இருக்கிறாங்க இப்போ தெரியும் அடியார்களுடைய பெருமை என்ன பக்தர்களுடைய பெருமை என்ன அவங்க வந்தால் தான் அது கோயிலுங்கிறதெல்லாம் அதான் ஒரு கோயிலுக்கு அடியார்கள் போனது தான் சிறப்பே அடியார்கள் போகலன்னா அந்த கோயிலுக்கு என்ன சிறப்பு சாமி எப்போ அங்கே எழுந்து இருப்பார்னா சுந்தரமூர் சாமியே சொல்கிறாரு நீ வந்து ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்கிறேன்னா அடியார்கள் வருவாங்கிறதுக்காகத்தான் நீ உட்காந்துருக்கிற நீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எல்லா அருமையும் இப்போ தான் தெரியுது அவர் அவர்கள் அதை எதோ பிரிஞ்சு இருக்கிற பொழுது தான் கோயிலோட அருமையும் சாமியோட அருமையும் இப்போ பக்தர்களும் அடியார்களும் உணர்ந்துருப்பாங்க பிரிஞ்சு இருக்கிற நிலையில் என்று சொல்லி இந்த அளவில் எந்த எதிரும் இதனை நிறைவு செய்து எல்லாம் அடியார்களும் எல்லா நலங்களும் பெற்று உலகத்து உயிர்கள் எல்லாமே நன்மை பெறணும் உலகம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த துன்பமான சூழ்நிலை சிவம் மாற்றம் எல்லா உயிர்களும் இன்பம் அவங்க இவங்கன்னு பிரிவு இல்லை எல்லா உயிர்களுமே இன்பற்றி இருக்க வேண்டும் எல்லாருக்குமே அந்த துன்பம் இப்போ இருக்கிற துன்பம் நீங்களும் இப்போ அவர்கள் ஓரளவுக்கு அவர்கள் அந்த அறத்தையும் அருளையும் அறிந்திருப்பார்கள் அவர்களெல்லாம் இதை ஒரு படிப்படையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம மற்றவர்களிலோ கூடாது என்கிற எண்ணம் வந்துடணும் நமக்கு அதுக்குத்தான் இந்த வாய்ப்பு யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்பாலும் அடி சார்ந்து அடியா இருக்கும் அடி இந்த நாடு அந்த நாடு இல்லை எல்லா நாட்டிலும் இருக்கிறது உயிர் தான் அதனால எல்லாரும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அதற்காக இந்த பிரார்த்தனையை செய்கிறோம் இந்த பிரார்த்தனை என்பது ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்காக அல்ல இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்குமாக நிகழ்த்தப்படுகிற ஒரு பிரார்த்தனை இது சிவன் நிச்சயமாக இதை சரி பண்ணி தரும் சிறப்பாக சரி பண்ணி தரும் அவருடைய உலகம்தான் அவர் குழந்தைங்க தான் நாம் தான் அவருடைய பிரபஞ்சம் தான் இது இதில் இருக்கிற பூமி இதில் இருக்கிற நீர் இதில் இருக்கிற தீ இதில் இருக்கிற காற்று இதில் இருக்கிற ஆகாசம் எல்லாம் அவர் கொடுத்தது தானே அவர் தான் டோட்டல் ஓனர் இதை அவர் சரி பண்ணுங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்டோம்னா நமக்கு சரி பண்ணி தருவார் நிச்சயமாக அவருடைய திருக்கருணையை நாம் நம்புவோமாக என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சட்டம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோ